Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Tengo información que quiero darles a todos ustedes sobre ciertos tópicos que se han dado en One Ecosystem. Vamos con el dato. Como todos ustedes saben, el pasado 30 de septiembre, el programa de televisión Newsroom estrenó nuevo segmento, nuevo episodio. Todos los meses la compañía lanza contenido sobre información importante para toda la comunidad. Y hay un dato que quiero revelarles y es que la compañía tomó una decisión muy importante para todos los IMAS y esta decisión se realizó con el Consejo Global Internacional. En el newsletter encontramos la siguiente noticia. Las cuentas no desplegadas no recibirán los BV ni los bonos. ¿Ok? Quiero explicarles a ustedes de qué se trata este asunto de los bonos. Para eso vamos a la cuenta de One Ecosystem, al portal. Y una vez dentro buscamos un módulo de educación y es introducción a blockchain. Entonces esto es lo que se llaman los BV. Lo están viendo Business Volume o eh, volumen de negocio de las ventas, pues lo que tú haces a la hora de eh, ofrecer este producto online a algún nuevo socio que quiera entrar. Este BV te da mil unidades de comisión. Estos puntos se van acumulando dentro de la estructura y quiero informarte que eh, aquellos que hacen el network marketing reciben un beneficio porque en su pata derecha, este volumen de venta se va acumulando y se hace una resta con la pata izquierda donde tú colocas a otras personas. Es como que creas dos equipos, el equipo derecho y el equipo izquierdo. Dependiendo del volumen que tú tengas en el equipo derecho o el izquierdo, eso se resta dependiendo de las personas que tú vas ingresando y te da una comisión. Esa comisión es lo que se va a quitar a partir del 11 de octubre. Miren lo que dice la noticia. Tras una votación que se realizó el 30 de septiembre, iniciada por los miembros del Consejo Global Internacional. Vamos a poner aquí eh, el video en el fondo mientras estoy hablando del tema. Esta comisión pues activó y eh, democráticamente eh, estas llaves que ustedes están viendo en pantalla y por consenso se decidió adoptar algunos cambios para el plan de compensación. Dice así, las cuentas no desplegadas básicamente pues no van a poder eh, tener esta opción de los BV. Esto va a suceder cuando el 11 de octubre. Quiere decir entonces que eh, recomendamos a todos nuestros amigos que hagan el despliegue. Si tú todavía estás en la capa privada de Ethereum y quieres pues, seguir recibiendo estos bonos, estos beneficios, porque tú creaste una posición y metiste, por decirlo así, debajo de ti, a 100 personas y esas personas todas están en la blockchain de Polygon. Todo lo que ellos hagan allí, las actividades comerciales, las compras, eh, todo lo relacionado a eh, ingresar a nuevas personas. Toda esa actividad comercial que ellos hagan, a ti te sube una comisión sin hacer absolutamente nada porque tú construiste esa red. Pero tú decidiste no ir a la blockchain pública porque ya como que no quieres hacer nada, eh, has perdido el interés y quieres perder tu Juan porque no quieres hacer el saldo. Entonces todas esas personas que quieren perder su Juan, pues déjenlo en la blockchain privada. No hagan nada, pero aquel que sí está interesado en salvar su patrimonio digital que le ha costado porque esto no es gratis. 
pues hagan el salto, tienen plazo hasta final de año, pero el plazo del 11 de octubre quiere decir que todos esos miembros que no están haciendo absolutamente nada y que se quedaron en Ethereum, pues automáticamente se le va a desactivar la oportunidad de recibir algún tipo de eh, bono o también los beneficios de los volúmenes de ventas que se van a realizar en el binario. A partir del 11, 12, 13, 14, lo que venga después del 11, quedas completamente desconectado. Y eso lo tienes que entender. Claro, tienes plazo hasta diciembre para activarlo nuevamente, entrar a Polygon y una vez dentro de Polygon se te activa otra vez ese privilegio. Ustedes no quieren hacer caso. Quiero decirles que recuerden que ellos están consiguiendo la licencia para operar en la zona euro y eso tienen plazo para lograrlo hasta finales de este 2024. Una vez que se cierre eso, pues yo no creo que vaya a existir otro despliegue o que se le vaya a dar la oportunidad a la comunidad para hacer otro despliegue a Polygon. Yo pienso, es mi forma de pensar que eso termina allí. Ya no hay, como quien dice, otra oportunidad. Se pierde y, bueno, de ustedes dependen si quieren salvar este patrimonio digital, que es un token RC20 y que eventualmente este token logrará su libertad una vez que se consense, una vez que se logre toda la regulación necesaria para que dicho token pueda empezar a salir al mundo público. Y voy con el siguiente punto. Los bonos se recibirán solamente de los miembros activos de acuerdo con los términos y condiciones de One Ecosystem. Miembros activos significa todos los IMAs con al menos una cuenta con estado activo. Para poder tener tu cuenta activa es vital, primero que nada, que puedas entrar a ella. Segundo que nada, el IMA debe por lo menos eh, adquirir algo de la red, algún producto en particular, algo del catálogo. Eh, tienes que ser un comerciante activo en Deal Shaker, claro está. Si estás en la plataforma Deal Shaker, automáticamente eh, se activa esa opción dentro de ti. La cuenta de Lima debe estar eh, activado también lo que se llama la opción de ir a Polygon. Quiere decir que tú tienes que estar en Polygon. Eh, además de esto, eh, el perfil de Lima debe tener activado el KYC, como le decía hace pocos segundos. Para que una cuenta esté activada, se requiere lo siguiente. Tener un módulo de educación, ser un miembro activo como comerciante dentro de Deal Shaker. Además de esto, debe tener tu perfil de KYC verificado y aprobado. Si la cuenta no cumple con estos requisitos, el estado de la cuenta cambiará a inactivo, revocando así todos los beneficios y privilegios en los programas de liderazgo, contabilidad, el plan de compensación, así como la acumulación de puntos. Vuelvo y repito, el 11 de octubre todos los miembros participarán en el programa de bonificación. Después de esta fecha, los no implementados no tendrán esta opción hasta que se implementen. Vamos a resumir, esto es muy simple. Antes del 11 de octubre, todos se benefician del sistema como está al día de hoy. Puedes recibir las bonificaciones estando en capa 1. Ok, después del 11 de octubre, si estás en capa 1, pierdes todo y se resetea la parte de bonos que puedas tener acumulado y todo queda en cero. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Dice la empresa someterá a debate y a votación todas las propuestas de nuestros líderes para garantizar que todas las decisiones relacionadas con la empresa y todos los proyectos se tomen en el mejor interés de nuestros miembros. Para mayor información, observen el newsletter que la compañía lanzó el 30 de septiembre y quiero decirles que les queda pues, 11 días 
no dejen esto para después. Hagan el salto a Polygon y muy importante, muy importante, aprovechen esta oportunidad que ha dado la compañía hasta finales del 2024. En cualquier momento la compañía nos dará la sorpresa sobre la ley MICA. Y con ese documento en mano nos convertiríamos en un proyecto regulado en toda la Unión Europea. Yo no sé tú, pero cuando esto suceda, créame que One se convertirá en un token muy valioso, más de lo que es hoy, porque por fe y amor muchos tenemos este token. Pero aquellos incrédulos que lo tienen y no han hecho nada, dirán ahora es que voy a hacer el salto. Otros dirán, tú sabes que yo lo quiero comprar porque es el primer token inventado en la Unión Europea y ahora está regulado por Mica. Bueno chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.